तो हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ सीधा कुंतल का रुख कर लेते हैं कुंतल बंगाल की राजनीति का रंग लाल तो था ये लगातार हम जान भी रहे थे लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं ये लाल रंग और खतरनाक होता जा रहा है आखिर ऐसे होगी राजनीति ऐसे होंगे बंगाल में चुनाव देखिए ये इतिहास तो नई नहीं है आप पिछले चालीस पचास सालों में बंगाल की राजनीति के इतिहास देखे तो चुनाव से पहले बार बार ऐसा Uh, हुआ है uh, लोकसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इस तरह की घटनाएं सामने आई थी लेकिन कल जो हुई है कल रात को का, काफ़ी ज़्यादा ही आप मान सकते हैं क्योंकि एक पुलिस स्टेशन के 500 मीटर के अंदर ये घटना घटी है लाहौटी पुलिस स्टेशन जहां ये घटना हुई है पाँच सौ मीटर के अंदर है बाशंती हाईवे में जहाँ से वापस कोलकाता आ रहे थे बशीरहाट की रैली के बाद बाबू मास्टर तो फिलहाल उनका हालत जो है स्टेबल है अस्पताल की तरफ से ये कहा गया है और जो स्प्लिंटर से चोट लगी थी उनको स्प्लिंटर्स को निकाला गया है तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि अगले सात दिन दस दिन बारह दिनों में वो ठीक हो जाएंगे शुभेंदु अधिकारी वो भी पहुंचे थे कल अस्पताल उनको देखने के लिए और ये माना जाता है कि बाबू मास्टर शुभेंदु अधिकारी की वजह से ही तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन ये जो घटना आप जो कह रहे हैं कि अभी भी चुनाव दो महीने दूर है और इस तरह की घटनाएं अगर और भी ज़्यादा होने लगी तो पता नहीं चुनाव से पहले क्या होगा तो यही सबसे बड़ी चिंता की विषय है बंगाल चुनाव से पहले नहीं कुंतल सवाल इसलिए भी खड़ा होता है ना कि पहले इस तरह की जो लड़ाइयां हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के तौर पर देखी जाती थी अब जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं बड़े नेताओं पर हमले हो रहे हैं और खुलेआम हमले हो रहे हैं बमबाजी हो रही है गोलियां चल रही हैं सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर वहाँ की पुलिस पर भी खड़ा हो जाता है सवाल राजनीति पर भी खड़ा हो जाता है आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से शुरू हो जाते हैं हाँ बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप अभी भी जारी है तृणमूल की तरफ से कहा गया ये बीजेपी के अंदरूनी विवाद की वजह से हुए और बीजेपी की तरफ से निशाना तृणमूल कांग्रेस पर है लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल चिंता के विषय है लेकिन अब उम्मीद यही है कि अगर चुनाव की तारीख घोषणा हो जाती है तो जो सेंट्रल फोर्सेज है वो भारी संख्या में यहाँ तैनात किया जाएगा पश्चिम बंगाल में और इस तरह की घटनाएं शायद फिर कम हो सकता है क्योंकि अब इंतज़ार है सेंट्रल फोर्स कब यहां पहुंच जाएंगे और कब चुनाव चुनाव की तारीख ऐलान हो जाएगा लेकिन उससे पहले और चिंता की विषय जरूर है अगले पंद्रह बीस दिनों में जब तक ये चुनाव की तारीख घोषणा नहीं होता है जी आप रहे कुंतल हमारे साथ इस बीच देखिए बंगाल में सियासी हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं वहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं पश्चिम बंगाल के रानाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार उन पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई जगन्नाथ सरकार कोलकाता एयरपोर्ट से अपने संसदीय क्षेत्र रानाघाट सड़क मार्ग से जा रहे थे इसी दौरान 24 परगना के बारह सात इलाके के पास उन पर हमला करने की कोशिश हुई एक अज्ञात ट्रक ड्राइवर ने सांसद जगन्नाथ की कार में जान टक्कर मार दी हालांकि सरकार के कार ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया बीजेपी की तरफ से कहा गया कि टीएमसी के इशारे पर यह हमला किया गया है कोलकाता से राना लौट रहे थे बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार एयरपोर्ट से निकले थे अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे थे एक अज्ञात ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की हालांकि उनके गाड़ी का जो ड्राइवर था उसकी और सुरक्षा कर्मियों की सूझबूझ से यह हादसा होते होते टल गया और देखिए हिंसा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी हिंसा का जिक्र किया था दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी के पूर्व सांसद और कल एबीपी न्यूज से बातचीत में बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर उन्होंने एक बार फिर चिंता जताई थी अब भी सुन जो पार्टी का जो उद्देश्य है जो अपना एक मूल रूप से आपने जिसके लिए पार्टी बनाई थी वो कहीं ना कहीं खो जाता है तो मैंने महसूस किया था कि जो पार्टी हमने बनाई थी ममता जी के साथ वो पार्टी का आदर्श नहीं रहा वो आदर्श था कि हमको परिवर्तन चाहिए बदला नहीं चाहिए तो हमने सीपीएम का जो उस समय वायलेंस था हिंसा थी करप्शन वो बढ़ गया तो उससे या तो आप उसको ठीक करने की क्षमता रखो या आप वहां से हट जाओ तो आपको याद होगा दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में यह कहकर साफ तौर पर कहा था कि वो अपने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि जिस तरह की हिंसा हो रही है जिस तरह की राजनीति हो रही है वो उसको बिल्कुल ठीक नहीं समझते हैं रानाघाट से बीजेपी के सांसद अभी से कुछ देर पहले की एक घटना है जो जानकारी मिल रही है वो एयरपोर्ट से निकलकर अपने संसदीय क्षेत्र रानाघाट जा रहे थे और तब उनकी कार में टक्कर मारने की कोशिश हुई ट्रक के जरिए चौबीस परगना के पास उनकी गाड़ी थी वहाँ से बारासात इलाके से वो गुजर रहे थे जब एक अज्ञात ट्रक ड्राइवर ने सांसद जगन्नाथ की कार में जानबूझकर टक्कर मार दी हालांकि वो बच गए सुरक्षित हैं लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था पर और किस तरह की राजनीति वहाँ पर हो रही नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ नीरज सबसे पहले तो जानकारी दीजिए क्या कुछ पूरी घटना हुई और जगन्नाथ सरकार को लेकर क्या मिल रही है पूरी जानकारी 
जी मैं बता दूं कि जगन्नाथ सरकार ने ये बात खुद बताई है उन्होंने बकायदा इसके लिए प्रेस रिलीज भी एक जारी की है कि जब वो कल यहाँ पार्लियामेंट खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने दिल्ली से कोलकाता के लिए उड़ान भरी कोलकाता एयरपोर्ट से जब वो अपने संसदीय क्षेत्र आना घाट की तरफ जा रहे थे तो उनका कहना है कि चौबीस परकना के पास जब बारह सात के आसपास उनकी गाड़ी रोड पर खड़ी थी ट्रैफिक काफ़ी था उस समय एक ट्रक जो बड़ी तेज़ी से उनकी गाड़ी तरफ आया सिक्योरिटी बाहर खड़ी थी सिक्योरिटी ने बकायदा उसको रोकने की भी कोशिश की उसको हाथ दिया रोका लेकिन उस ट्रक ने बिना रुके सीधा उनकी गाड़ी में हिट किया जिसकी वजह से उनकी गाड़ी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है यह अलग बात है कि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ किसी को बहुत गंभीर चोटें नहीं आई लेकिन तो हल्की फुल्की धक्के से जो चोट आई है वही आई है तो उनका सीधा कहना है कि ये हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है वो उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि उन पर यह जानलेवा हमला किया गया ये अलग बात है देखिए ये ये कोई पहली घटना नहीं है कल भी एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता रहे हैं बाबू मास्टर जो बसीरहाट इलाके में उन पर जानलेवा हमला किया गया ये तक आरोप है कि उनकी गाड़ी पर बम से हमला किया गया गोलियां चली तो ये एक बहुत गंभीर मामला है और लगातार ऐसी घटनाएं लगातार बंगाल में आ रही है मुझे खुद याद है कि जब मैं नौ और दस दिसंबर को जे नड्डा के दौरे पर गया था तो खुद हमारी गाड़ी पर भी हमला हुआ था तो ये एक राजनीतिक जो हिंसा लगातार बढ़ती जा रही बंगाल में ये चिंता का विषय है इसको कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए जी ठीक है आप दोनों ही सरकार को मिलकर इस पर गंभीरता से विचार करना होगा क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और जो राजनीति है बंगाल की ना वो बिल्कुल लाल होती नजर आ रही है आप दोनों ही रहे हमारे साथ कुंतल और नीरज दोनों हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हिंसा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं वहीं एक दूसरे के खेमे से नेताओं का पाला बदलना भी जारी है ममता की पार्टी के कई नेता तो टीएमसी छोड़ रहे हैं लेकिन टॉलीवुड के फिल्मी कलाकार लगातार ममता की पार्टी टीएमसी में शामिल भी हो रहे हैं इस बात को लेकर भी वहां की राजनीति गरमाई हुई है बीजेपी कह रही है कि कलाकारों को डरा धमकाकर टीएमसी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है आइए देखते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या बंगाल के राजनेताओं की टॉलीवुड यानी बंगाल के फिल्मी कलाकारों के साथ ये तस्वीरें बंगाल की सियासत की अनोखी तस्वीर बयां करती हैं। फिल्म और टीवी से जुड़ी हस्तियां केंद्र और अलग अलग प्रदेशों की राजनीति में कई दशक से आती रही है लेकिन आजकल बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले फिल्म और टीवी के कलाकारों में अचानक ममता बैनर्जी की पार्टी टीएमसी में ज्वाइन करने की होरसी लग गई है एक के बाद एक फिल्मी हस्तियां टीएमसी के साथ शामिल हो रही है तो क्या यह टीएमसी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले महीने ही टीएमसी की सांसद और मशहूर बांग्ला अभिनेत्री नुसरत जहां ने एबीपी न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में ये बात कही थी इस बार बात इमोशंस की है बात बंगाल के लोगों के इमोशंस की है कैंपेन करके आप पूरी, पूरी चीज को बहुत ही पोलिटिकल एक नजरिया से लोग देख रहे हैं बंगाल के लोगों के लिए दीदी ने जितना किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया कोई भी पार्टी ने नहीं किया तो दीदी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि वो लोगों के पास पहुंचती है इस उम्र में भी लोगों के लिए लड़ाई कर रही है ऑपोजिशन पार्टी है वो पॉलिटिक्स को एक बिजनेस एजेंडा बना चुके हैं वो बिजनेस की तरफ से देख रहे हैं बहुत पैसे हैं उनके पास दीदी के पास सिर्फ उनका कर्म है और इमोशन है और बंगाल की जनता के लिए प्यार और बंगाल के कल्चर के लिए बेशुमार मोहब्बत नुसरत जहां जिन इमोशंस की बात कर रही हैं वजह वो इमोशंस हैं या कुछ और लेकिन इसके बाद से ही टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई छोटे बड़े नाम एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तृणमूल कांग्रेस शुरुआत हुई लोकप्रिय बंगाली अभिनेता सौरभ दास से जो वेब सीरीज और फिल्मों का जाना माना चेहरा है टीएमसी में शामिल होते हुए सौरभ दास ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी से प्रेरणा मिलती है और आज उनका पुनर्जन्म हुआ है सौरभ दास के बाद कौशानी मुखर्जी और पिया सेन गुप्ता जैसी अभिनेत्रियों ने भी टीएमसी में शामिल होने का ऐलान कर दिया बांग्ला थिएटर जगत से जुड़े पंद्रह कलाकार भी टीएमसी में शामिल हुए थे और पिछले हफ्ते तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम वरिष्ठ अभिनेता दीपंकर दे और भारत कॉल जैसे अभिनेता भी आधिकारिक रूप से टीएमसी से जुड़ गए फिल्मी हस्तियों के टीएमसी ज्वाइन करने की ये सूची यहीं खत्म नहीं होती 
नीलांजना मजूमदार लवली मोहित्रा रनिता दास श्रीतामा भट्टाचार्य जैसी युवा अभिनेत्रियों ने भी हाल ही में ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया पिछले कुछ समय से राजनीतिक विचारधाराओं के चलते टॉलीवुड दो धड़ों में बढ़ गया था लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं टॉलीवुड के अभिनेताओं को टीएमसी ज्वाइन करते देख लोग हैरान हैं कि अचानक ये कलाकार क्यों राजनीति में शामिल होना चाहते हैं और वो भी सिर्फ टीएमसी में ही क्यों क्या इनकी प्रेरणा नुसरत जहां या फिर मिमी जैसे अभिनेत्रियां हैं जो कि फिल्मों के बाद सियासत में भी एक कामयाब पारी खेल रही है आपको याद दिला दें कि फिल्म स्टार्स को चुनावी टिकट देने का सिलसिला दरअसल ममता बनर्जी ने ही शुरू किया था 2009 के चुनावों में शताब्दी रॉय और तापस पॉल जैसे उस समय के दो सबसे व्यस्त फिल्मी सितारों को मैदान में उतारा और वो दोनों अपने ग्लैमर और तृणमूल की लहर की वजह से आसानी से जीत गए थे लेकिन अब जब टीएमसी में फिल्मी कलाकार एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं तो इस मुद्दे पर बंगाल में राजनीति शुरू हो गई है बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है की फिल्मी सितारों को धमका कर में शामिल किया जा रहा है क्यों और टीएमसी जा रहा शिल्पी इत्यादि तर क्ज हरबार भय आ तक एक घरे कर दे सिनेमा शिल्पी क्या करते हैं भय देखान तर कि लोग इसे टीएमसी जयन कर हालांकि टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और पलटवार करते हुए कहा है कि फिल्मी कलाकार टीएमसी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वो ममता बनर्जी और टीएमसी के काम काज से बेहद खुश है लेकिन किसी के जो हमारे पार्टी में ज्वाइन करें किसी को डर भय नहीं है वो अंतर से ही तृणमूल कांग्रेस को पसंद करते हैं और तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं इसलिए वो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में किसी भी शिल्पी बोलिए या कोई भी पेशा से जिसकी संपर्क है वो डरे नहीं हुए डरा हुआ है बीजेपी लेकिन क्या इन कलाकारों का चुनाव में टीएमसी को सीधा फायदा मिल पाएगा बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता कबीर शंकर बोस कहते हैं कि इस तरह की ज्वाइनिंग से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी में ये कलाकार इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि उन्हें काम खोने का डर है और ममता के राज में फिल्म इंडस्ट्री और बंगाल की राजनीति का हाल कुछ ऐसा ही है क्यों इतना टॉलीवुड से अभिनेता अभिनेत्री टीएमसी में जा रही है ये हम लोग के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप दा एक बहुत बहुत विस्तार रूप से कहे की टी के गुंडे लोग इनको धमका रहे आज हम लोग बार बार कह रहे की बंगाल में जो पुलिस प्रशासन है ये टीएमसी के पूरा नौकर हो गए हैं टीएमसी इनको खरीद ली है पिछले दो दशक में बंगाल की राजनीति के इतिहास को अगर देखा जाए तो बंगाली फिल्म के कलाकारों को टिकट देकर टीएमसी को काफी फायदा मिला है राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी का असर हाल के सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है ममता ने ग्लैमर के सहारे उसे बेअसर करने की रणनीति बनाई है बीजेपी पहले भी इस सेलिब्रिटी राजनीति का सहारा ले चुकी है आपको याद होगा 2019 में लोकसभा चुनाव के समय फिल्मी सितारों से लेकर टीवी सितारों से सजी ममता बनर्जी की पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मशहूर अभिनेत्री परनो मित्रा समेत 12 बंगाली एक्टर्स को बीजेपी में शामिल किया था खबरें छपी थी कि बीजेपी ने टी के गढ़ में सेंध मारी है इन सितारों में अभिनेता ऋषि कौशिक कंचना मोहित्रा रूपांजना मित्रा और विश्वजीत गांगुली समेत कई दिग्गज टीवी और फिल्म स्टार्स ने बीजेपी की सदस्यता ली थी लेकिन इस राजनीति का असर बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा है और ये दो धड़ों में बढ़ती हुई लग रही है और काम मिलने और दिए जाने के समीकरण को लेकर भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदलने लगा है पहले जो सरकार थे 2011 के पहले उधर का तो कोई इंटरफेरेंस नहीं था वो लोग आते भी नहीं थे पूछते भी नहीं थे हम लोग खुल के काम करते थे लेकिन हमारा बंगाल में ये चलता नहीं है इधर हम लोगों के ऊपर एक एक दवा है कि इतना आदमी को लेके काम करना है बीजेपी के पास बड़े बंगाली चेहरों की कमी है इसलिए बीजेपी भी बांग्ला फिल्मी सितारों को लुभाने की कोशिश कर रही है ताकि लोकल मशहूर चेहरों से चुनावी फायदा उठाया जा सके बहुत सारे कलाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसे अभी हमारे कलाकार ही तो हैं बाबुल्ला मंत्री बन चुके हैं रूपा दी एम बन चुके हैं लॉकेट दी एम बन चुके हैं देखिए ना आगे आगे होता है क्या पूरा टॉलीवुड हमारे साथ ही रहेगा आने वाले विधानसभा चुनावों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार भी टॉलीवुड पर दाव खेल रही है हालांकि बीजेपी भी टॉलीवुड के कलाकारों को अपनी पार्टी में शामिल करा के ममता बनर्जी को करी टक्कर देने की कोशिश में है लेकिन क्या ममता बनर्जी का फिल्मी सितारों वाला फॉर्मूला इस बार भी कामयाब रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कैमरामैन बैजनाथ के साथ कुंतल चक्रवर्ती एबीपी न्यूज कोलकाता
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे